रतन पंखा चला दो नंबर वन टू थ्री नंबर फोर किसकी शरारत थी मैं पूछता हूं या किसकी शरारत थी बताओ वरना एक की जगह सारी क्लास को सजा दी जाएगी रंजी मैं तो अभी आया हूँ मास्टर जी मेरा तो व्रत है आज पूरन माशी का विनोद मुझे नहीं मालूम सर इसका मतलब है इस बदमाशी में सारी क्लास का हाथ मोहन मैं जानता हूं तुम एक अच्छे लड़के कभी झूठ नहीं बोलते बताओ कौन है डरो नहीं सच बताओ किसकी शरारत थी रंजीत की मास्टर जी ये झूठ कहते हैं मास्टर जी मको मत मैं जानता हूं सारी क्लास में सबसे ज्यादा बदमाश तुम हो इधर आओ इधर आओ दुनिया सुधर सकती है मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती तुम हमेशा लोफर के लोफर रहोगे निकालो हाथ मगर मास्टर जी मैं कहता हूं हाथ निकालो रंजीत जब तक तुम मेरे साथ हो पुलिस तो क्या पुलिस का साय भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता मुझे पुलिस के साथ आंख मुझोली खेलना अच्छी तरह आता है तुम्हें भी सिखा दूंगा सीखोगे गुड बाय हाथ में लाओ
लगने है कि तूफान में मेरे जेब भी गिरा दे और मेरी शराब की बोतल भी तोड़ दे निकाल पैसे निकाल तो गलती होगी पुलिस मेरे पीछे लगी है मुझे जाने दो बाबा मुझे जाने दो माफ कर दो मुझे बाबा बहुत वर्षों के बाद मुझे किसी ने बाबा कहा है पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है अरे बैठ बैठ तू यहाँ बैठ पुलिस क्या कर सकती है तुम्हारा ये लो तुम मेरा सेब खाओ पुलिस तो क्या मिलिट्री भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती इस सेब में वो करा मारा है खाओ 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 नहीं खाओ 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 खाओ, 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 खाओ। ए भैया यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है नीले रंग का स्वेटर वाला अरे नहीं भाई हमने किसी को नहीं देखा तुमने देखा नहीं देखा चलो अरे भाई गिर नहीं ये पुलिस वाले भी कमाल हैं हर वक्त भागते ही रहते हैं <laughs> जादूगरी देखी मेरे सेब की <laughs> बाबा तुमने मेरी मदद की है मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आओ मेरे साथ मगर कहा आओ तो सही मगर वहाँ दारू मिलेगा अरे सब कुछ मिलेगा दारू क्या बाबा चलो अंकल आ गए लेकिन आज खाकी वर्दी वालों ने बहुत परेशान किया मिलो तक चेस करते रहे इसमें नई बात कौन सी है चेस करना उनका काम है और उनसे बच निकलना तुम्हारा लेकिन तुम गए किस काम से थे राजकुमारी रतिनगर को रुखसत करने गया था आपकी खिदमत में एक छोटा सा तोहफा दे गई अंकल है ना ये वही नेकलेस जिसपे आपकी मुद्दत ऐसी नजर थी हाँ हाउ वंडरफुल वंडरफुल कितना खूबसूरत है रंजीत लेकिन तुमने इसे उड़ाया कैसे हाथ की सफाई राजकुमारी के गले से नेकलेस तो क्या आपका हुक्म हो तो आसमान से चांद सितारे साफ कर दूं अंकल शहबाश रंजीत शहबाश मैं तुम पे जितना भी नाश करूं कम है <laughs> कभी कभी सोचता हूं बेटा मेरा अंदाजा कितना सही निकला याद है तुम्हें वो कितना हसीन इतफाक था जब तुम मुझे मिले वो सब गुजरे हुए कल की बातें हैं अंकल जो स्लेट के हर्फों की तरह मेरी याद से मिट चुकी है अब तो मैं सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचता हूँ रंजीत है ड्रिंक थैंक यू अंकल मैं कार्ड रूम में जाकर पीता हूँ सुबह से जाने का वक्त नहीं मिला इजाजत श्योर मै सन श्योर थैंक यू
ब्लाइंड ए मिस्टर कार्ड्स लाओ कौन से कार्ड्स इस क्लब में सब कुछ चलता है बेईमानी नहीं ये कार्ड लेकिन लेकिन ये कार्ड्स तो यू चिट रंजीत तुम्हें बड़े साहब ने फौरन बुलाया है राकेश यस सर थ्रो दिस बास्टर आउट ओके सर आई एम सॉरी फ्रेंड्स प्लीज कैरी ऑन अंकल आपने बुलाया है रंजीत अभी अभी हमारे फॉरेन एजेंट का ये टेलीग्राम आया है आज रात को 12 बजे मजालन पे बोट आ रहे हैं उसमें हमारे लिए अफ्रीका का एक पार्सल है उसे लेने तुम्हें जाना होगा अभी <laughs> मैं जानता हूं तुम बहुत थके हुए हो लेकिन ये डील बहुत बड़ी है इसलिए ये काम किसी और को सौंपा नहीं जा सकता तो मैं चला जाता हूँ ये रुपया उस पार्टी को दे देना और पार्सल ले काला घोड़ा हेलो uh, मैं राकेश बोल रहा हूँ हेलो सर आप कहीं बाहर जा रहे हैं uh, मैं चलूँ आपके साथ नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है कि आप भी इतना समझ लें मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद अरे वाँ, 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 अरे आगे सुनो अगला शेर सुनो आ, आ, कहा है कि आपके आने से पहले याद था सब कुछ मुझे याद फिर आएगा सब कुछ आपके जाने के बाद क्या बात है बाबा क्या अच्छे अच्छे शेर याद है अरुणजीत तुम क्या बात मेरा सेफ मगर मैं तो दुकान बंद कर चुका हूँ बाबा बहुत जरूरी काम पर जा रहा हूँ सेब नहीं मिलेगा तो काम पूरा नहीं होगा ऐसा चलो तुम्हारी खातिर खोल देते हैं दुकान ये लो खुल गई ये लो सेब ये क्या फिर पुलिस पुलिस नहीं अंकल वापसी पर कुछ लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की मुझे तो प्रताप की शरारत लगी नहीं इम्पॉसिबल वो ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता यकीन तो मुझे भी नहीं लेकिन शक जरूर है हो सकता है अपने किसी आदमी ने गद्दारी की हो खैर मैं देख लेता हूं झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा सचित बताओ किसके आदमी हो किसे फोन कर रहे थे नहीं। तुम्हारे सिवा यहाँ कोई गद्दार नहीं हो सकता जल्दी बोल दे वरना मैं तेरा खात्मा कर दूंगा बोल प्रताप का आदमी हो उसने मुझे यहाँ भेजा है क्यों क्योंकि वो तुम्हारी कामयाबी पर चलता है और मेरा काम है कि मैं उसे यहाँ के बारे में खबरें देता रहूँ ताकि वो तुम्हारे हर प्लान का फायदा उठा सके जैसा की आज तुम्हारे साथ मडल पर करने की कोशिश की गई तुम सब मुस्तंग में और वो अकेला फिर भी मार खा के चले आए 
शर्म आनी चाहिए तुम सबको लेकिन बॉस तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता उल्लू के पट्टे तुम्हारे एक और उल्लू के पट्टे को तुम्हारे हवाले करने आया कौन है ये घन चक्कर वेरी गुड एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी अपने भेजे हुए जासूस को नहीं पहचान सकते बकावत, बकावत। मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूं तुम्हारी इसी जलन ने मुझे एक बार नहीं दस बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ये गलत है ये गलत नहीं है ये हकीकत है ये दुनिया बहुत बड़ी है अपना शिकार खुद मारना सीखो आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा <laughs> मेरे ही इलाके में मुझे धमकी रंजीत तुम ये भूल रहे हो किस वक्त तुम कहा हो और तो किससे बातें कर रहे हो अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे प्रताप साहब से बात कर रहा हूँ क्या कहा इतने बहादुर आदमी को याद रखने के लिए ये चेल लिए जाता हूँ गोलियां चलानी हमें भी आती है अपने कुत्तों से कहो खिलौना से खेला करें गुड नाइट प्रताप सादे सब कुछ पक दिया तूने आज आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पकड़ो शुअर के बच्चे नहीं तो मजाक उठेगी क्या बात है तुम इतने परेशान क्यों हो कुछ लोग मेरे पीछे मेरी जान को खतरा है कौन है वो लोग अगर मुझे भी तो कुछ बताओ अभी नहीं बाद में बताऊंगा सुनो माँ को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए अच्छा मैं चलता मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वो लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे भैया आज की रात मेरे सहेली के घर गुजार दो बाकी बाद में देखेंगे चलो मेरे साथ इतने लंबे हैं कि तुझे जहन्नुम से भी खसीट लाए मेरा नमक खाकर मुझसे गद्दारी नमक हराम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राकेश की बहन है बस पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी मैं इसे भी खसीट कर घर ले भाई से ज्यादा बहन जहरी लिया है बेवकूफ लड़की अगर अंगारों से खेलने की कोशिश करेगी तो ये मुलायम हाथ जल जाएंगे तेरे जानती हम कौन है तुम जो भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं मेहरबानी करके मेरे भैया को छोड़ दीजिए प्रताप सिंह की पीठ में छुरा घोपने वाला ये अंधा कर दिया जाता है या लंगड़ा इस कमीने की हड्डियों का तो मैं शर्मा बना नहीं नहीं मेरे भैया को छोड़ दीजिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आपके पैर पड़ती हूँ हम पर तरस खाइए तरस कौन किस पर तरस खाता है लड़की इस दुनिया में सब सौदा करते हैं सौदा तुम चाहो तो तुम भी अपने भाई का सौदा कर सकती हो उनसे सौदा हाँ सौदा अच्छी सूरत है नाम भी खूबसूरत है और उठता शबाब भी है अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम अपने भाई को बचा सकती हो कौन सी बात जो काम तुम्हारा भाई पूरा नहीं कर सका अगर तुम उसे पूरा कर दो तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे आज की रात सोच लो कल सुबह जवाब दे देना लेकिन जरा जबान को बंद रखना नहीं तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा हेलो तुम्हारा चिट्ठी चिट्ठी हाँ कितने दिनों से इंतजार था इस चिट्ठी का हेलो तुम्हारा ही नाम एक चिट्ठी पर एक से अगर दो चार चिट्ठी इकट्ठा आ जाएगा तो अरे इस गरीब को इतनी चिट्ठिया कौन लिखेगा बस यही काफी है एक बात बताओ बाबा तुम्हारा सब चिट्ठी हमारा छोटा साहब का पते पर क्यों आता है तुम्हारा कोई अता पता नहीं क्या अरे रंजीत ने आज तक ये बात मुझसे नहीं पूछी तू मामा लगता है नाराज मत हो बाबा हम तो ऐसे ही पूछ लिया सलाम भैया भैया ये सब भेजते हो क्या नहीं भाई नहीं तो सजावट के लिए रखो 
बैठता हूँ बैठता हूँ बारह रुपए दर्जन है बोलो कितने बारह रुपए दर्जन अरे भैया आजकल तो पाँच रुपए दर्जन आम मिल जाते हैं जरूर मिल जाते होंगे इसलिए कि वो आम है और ये खास तो ऐसा करो जब ये आम हो जाएंगे तब हम खरीदेंगे तो ठीक है जा, जा। ए भैया भैया ए, ए, ए दर्जन की बात छोड़ो एक से कितने में दोगे बोलो एक रुपए में एक रुपए में हाँ। अच्छा काट के आधा दे दो मेरे पास अठनी है ऐसे करो यहाँ से सीधे चले जाओ वहाँ एक तरबूज वाला है वो तुम्हारी बात मान लेगा तरबूज वाला है भैया पढ़ने में नहीं देखा कमाल है अरे भाई उठा लूंगा घर जाकर ही पढ़ूंगा मेरे प्यारे बाबा मैं आपसे नाराज हूँ बहुत नाराज अगर मैं आपके पास होती तो आपसे इतना झगड़ा करती इतना झगड़ा करती कि आप भी याद करते मैं जानती हूँ कामकाज की वजह से आपको फुर्सत नहीं मिलती होगी लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरी चिट्ठी का जवाब ही ना दे सके लगता है आपको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं तो मैं क्या बताऊं बेटी मैं कितना प्यार करता हूँ तेरे से आपका सारा धन सारी दौलत ये क्या इसलिए है कि हम सदा एक दूसरे से दूर रहे मैं अपने हॉस्टल में और आप एक होटल में आपको अच्छा सा घर क्यों नहीं खरीदते बाबा जहाँ मैं भी आ सकूँ और मेरी सहेलियाँ भी घर तो बना रखा है मैंने मगर तेरे काबिल नहीं है तुझे तो मैं भी चिट्ठी लिखता हूँ प्यारी रूपा तो हंसती है तो मेरा दिल खिल उठता है तू रोती है तो मेरी जान निकल जाती है क्योंकि मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरी माँ बेटी तू मेरी चिंता ना किया कर मैं जिस होटल में रहता हूँ वो बंबई का बहुत बड़ा होटल है जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं बल्कि ये समझ के वो मेरा अपना ही घर है अब तू भी मुझसे दूर नहीं रहेगी तेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी बहुत बड़ी खुशी की खबर है पढ़ाई खत्म होते ही ना मैं अपने बाबा के पास चली जाऊंगी फिर हमेशा उनके पास रहूंगी उनके होटल में लिखा है बहुत बड़ा होटल है उनका हेलो अंजू चश्मे बदूर आज तुम कल से भी ज्यादा हंसी नजर आ रही हो अच्छा वो तुम्हारी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा काम सोच के रखा है मुझे यकीन है की तुम उसे पूरा कर सकती हो जी मैं कोशिश करूँगी सब जानती हूँ इसका नाम है रंजीत प्ले बॉय क्लब का मालिक दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी इसके लिए बड़ा आसान है तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उसके करीब जाओ उससे दोस्ती पैदा करो और जरूरत पड़े तो उसके दिल में समा जाओ मोटर चलाना जानते हो जी ये लो चाबी आज से गाड़ी तुम्हारी लेकिन तुम कौन हो किसका काम करती हो ये उसे बिल्कुल नहीं मालूम हो क्या? जी। ये मोटर के लिए पेट्रोल थैंक यू। ही ऐसी जली है। बाबा। आ, ओ, 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 क्या बात है रंजीत आज सुबह सवेरे काम पे चलती है बाबा आज काम भी एक नहीं चार पांच आ, तो सेब भी चार पांच लो सेब एक बहुत है। ओ, ओ, ये लो। Cigar is your brand. Oh, do you have? Yeah. Thank you very much. Hmm. 
with you. Uh-huh. Would you like to have another cigar? I don't mind. Thank you very much. ये सड़क खरीद रखी है आपने अब पता चला आपको सुनाई देता है मैं तो समझा था कि आप... यही हूँ यही ना जी हाँ अगर आपको अपनी गाड़ी का हॉर्न इतना सुरीला लगता है तो एक काम कीजिए आप मेरी गाड़ी चेक कीजिए मैं यहाँ बैठकर हॉर्न बजाती हूँ आपने मुझे क्या कोई मैकेनिक या मिस्त्री समझ रखा है बिल्कुल नहीं शक्ल से तो आप शरीफ आदमी लगते हैं अगर आप दोनों नहीं तो एक काम तो जरूर जानते होंगे जरा गाड़ी को धक्का लगा दीजिए वट डू यू मीन वो भी नहीं जानते कोई बात नहीं आप गाड़ी में बैठिए मैं धक्का लगा देती हूँ कम से कम एक साइड तो हो जाए क्या गड़बड़ है आपकी गाड़ी में जी आपके इंजन में क्या खराबी है <laughs> अगर ये मालूम होता तो मैं इतनी देर से आपका ये सुनती। आप क्या समझी मेरा भौमो इतना फालतू है चलिए देखता हूँ oh, अरे आई एम सॉरी क्या हो रहा है आपको चलिए स्टार्ट करके देखिए ओके लगते तो आप कुछ और थे लेकिन मैकेनिक निकले खटारे को स्क्रैप में दे देना अंकल ब्यूटिफुल कल सुबह इनको तीन हिस्सों में बांटकर एक मिस्टर पुरी को दिल्ली में एक मिस्टर सिन्हा कलकत्ते और जयपुर में मिस्टर चोपड़ा को भेज देना ओके ओके अंकल सेव का क्या क्या भाव है जो कल था कल क्या था जो आज है आज कल <laughs> आज कल ए जी है मैं परसों परसों आऊंगा परसों परसों आऊंगा जी मंत्र रंजीत बाबू है ना छोटा सा बंदर रेस्टोरेंट में मैडम है मुझे मिस्टर रंजीत से मिलना रंजीत से कौन है आप आपको क्या नजर आती है माफ कीजिए मेरी नजर जरा कमजोर है आजकल के जमाने में मुझे लड़का भी लड़की नजर आता है तो फिर आप अपनी नजर का इलाज कीजिए मैं लड़की हूँ और मेरा नाम है अंजू देखिए मैडम आप अंजू हो या मंजू आपको मिस्टर रंजीत ऐसी क्या काम है ओफो ये मिस्टर रंजीत का रेस्टोरेंट है सी आई का ऑफिस देखिए मैं उनके रिश्तेदार हूँ और लंदन से आई हूँ लंदन से तो आप जरूर जम्बो जेट में आई होंगी जी नहीं साइकिल पे आई हूँ सर तुम्हारी खूबसूरत रिश्तेदार लंदन से साइकिल पर आई आपने मुझे पहचाना पहचान पर तो आपने रिश्तेदारी की मोहर लगा दी वो भी लंदन की बनी हुई 
वैसे मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं आपको पहले देखा है कहीं देखा ही नहीं आपने मेरी गाड़ी भी ठीक की लेकिन यहाँ आने की दावत तो नहीं देखी कहिए कैसे तकलीफ थी आपकी तकलीफ दूर करने के लिए ये रहा आपका पर्स रास्ते में पड़ा हुआ था इसमें आपका एड्रेस भी था और दो हजार छह सौ रूपए भी देख लीजिए ठीक है ना मैं रुपए गिन कर कभी नहीं रखता थैंक यू अजीब रुखे आदमी आप न चाय न ठंडा न गर्म मैम साहब इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है लेकिन इंसानियत में तो कोई चीज होती है मिस्टर रंजीत खर आए इंसान से तो दुश्मन भी ऐसा नहीं करते लेकिन कोई बात नहीं कसूर मेरा था जब मैं यहाँ आई वेट मिनट क्या पियोगी सॉफ्ट ड्रिंक विस्की जी नहीं मैं पियूंगी नहीं खाऊंगी वो भी खाना मेम साहब को पेट भर के खाने खिलाओ शाबाश शाबाश तो उसके साथ खाना भी खा लिया तुमने वंडरफुल इंडीड लेकिन अभी तुमने उसकी सिर्फ सूरत देखी है उसके दिल में क्या है ये जानने के लिए तुम्हें उसके और करीब जाना होगा क्या मतलब मतलब यही कि दोस्ती और बढ़ानी होगी वो कहाँ जाता है किससे मिलता है क्या सोचता है उसकी हर बात पर नजर रखनी होगी हेलो यहाँ क्या कर रही हैं आप आपका इंतजार क्यों क्या तकलीफ है तकलीफ तकलीफ तो कोई नहीं बस यूं ही जा रहे ओ फो चिल्लाते क्यों हूँ आप मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़ी हैं आप समझदार हैं समझ सकते हैं और आप तो मुझ पर इस तरह शक कर रहे हैं जैसे मैं कोई जासूस हूँ और आपका पीछा कर रही हूँ आप कौन है क्यों है क्या है ये जानने की मुझे जरूरत नहीं
बाबा सलाम हेलो आपका चिट्ठी हेलो इनाम शुक्रिया बाबा तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब तो दे दिया लेकिन मैं फिर भी तुमसे नाराज हूँ इसलिए कि तुम खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए आजकल यहाँ छुट्टियाँ हैं सारा हॉस्टल खाली पड़ा है सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो कहीं नहीं जा सकती अब मुझसे ज्यादा सहन नहीं होता बाबा या तो ये चिट्ठी पाते ही तुम मुझसे मिलने यहाँ चले आओ वरना मैंने फैसला किया है कि मैं खुद तुम्हारे पास बॉम्बे चले आऊंगी हाँ सीता राम राधे श्याम पांच सौ रुपए नोट बनाने का छापा खाना समझ रखा है मेरी बेड़ी को आज दो सौ के बजाय पांच सौ रुपए किस खुशी में दो सौ फीस के लिए और तीन सौ मेरे आने जाने के लिए मैं शिमले जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने अच्छा जी तो बेटी तुम्हारी शिमले में पढ़े और रकम मेरी स्कूली पर चढ़े क्यों तुमको अपनी राजकुमारी के लिए यहाँ कोई कमेटी का स्कूल नहीं मिलता था तुम ठीक कहते हो सेठ औकात तो मेरी कमेटी के स्कूल से ही मगर क्या करूं बाप का दिल पे भूखे रहकर मैंने फूलों की तरह अपनी बेटी को पाले मैं तुम्हारा एक एक पैसा दूध में धोकर दे दूंगा अच्छा सीता राम राजे शाम तो फिर पिछला सूट चुकाओ और अगला माल उठाओ राम तुम्हारा हाँ ये देखो आ, तीस रुपए इकतीस पैसे इसी ठहर से करो पाँच सौ के बदले साढ़े पाँच सौ दे दो पिछला सूट भी काट लो और नया सूट भी काट लो ये वही धंधे की बात तो दस के दूंगा आठ और पिछले लूंगा काट अस्सी का आंकड़ा दूंगा और पूरा सैकड़ा लूंगा बोलो मंजूर मंजूर देखो आप अनिल बेटा मैं अभी उनके लिए कमरा ठीक करवा देती हूँ वेरी गुड आपने मुझे बुलाया डेडी हाँ बेटा रूपा के पिताजी बम्बई से आ रहे हैं मुझे जरूरी काम है तुम इन दोनों को लेके स्टेशन चले जाओ और उनको यहाँ ले आओ वो यही ठहरेंगे अच्छा डेडी तू कर दिया बेटी मैं तो अच्छी हूँ लेकिन तुम जानते हो कितनी देर के बाद मिले हो मैं तो सोच रही थी मेरे बाबा का दिल पत्थर का हो गया है जो ना कभी मुझे बुलाते हैं ना मुझे देखने आते हैं ऐसी बात नहीं है बेटी तू तो मेरा जीवन है बस तू अपनी पढ़ाई खत्म कर ले उसके बाद मैं तुम्हें सदा अपने पास रखूंगा कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करूँगा अरे बाबा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं तो नहीं तो मेरी आंखें खराब हैं कभी कभी पानी बहने लगता है अच्छा अच्छा चले चले तस्वीर रखिए तस्वीर रखिए बैठिए बैठिए आप लोग भी शुरू कीजिए गोपीनाथ जी हम लोग पी रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा मालूम होता है आप अभी तकल्लुफ कर रहे हैं जी 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 तकल्लुफ की कोई बात नहीं <laughs> आ जाइए ना मूड में हाँ बाबा अच्छी बात है बेटे मैं तो हमेशा ही बोतल मैं मेरा मतलब है कि विस्की मैंने कभी आज तक पी नहीं मैं तो हमेशा लेमिनेट बोतल से पीता हूँ तो मैंने समझा कि विस्की भी बोतल से पीनी चाहिए खैर तू घबरा नहीं घबरा गोपीनाथ जी हाँ जी दो चार दिन तो आप यहाँ ठहरेंगे ना कल मेरे यहाँ पार्टी नहीं साहब नहीं मेरा बंबई जाना बड़ा लादनी है कल ही चला जाऊंगा कारोबार के झंझट ही कुछ ऐसे है कि बम्बई मुझे नहीं छोड़ती और मैं बम्बई को नहीं छोड़ सकती आपका ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती अरे भाई एक कारोबार हो तो बताया जाए 
कितने ही मिले हैं कितने ही कारखाने हैं किस चीज के कारखाने हैं अजी मेरे कारखाने वो इलाहाबाद में अमरूदों के और नागपुर में संतरों के अमरूद और संतरों के कारखाने वो मेरा मतलब है कि जूस निकालने और मैंने तो सुना है कि बंबई का सबसे बड़ा होटल भी खरीद लिया है ताजमहल होटल अजी साहब मैं तो आगरे का ताजमहल भी खरीदना चाहता हूँ मगर कोई बेचता ही नहीं है यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा मेरे यार मेरे साथी वाह 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 यारी हो तो ऐसी हो आय 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 क्या नगीना नगीना अंकल लगता है आपको सेवा से बहुत लगा हुआ है सेव बकुलदार तेरे लिए ये सेव होगा मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी है ये रहो तो मैं भूखा मर जाऊँ बाबा अरे बेटी इसे नमस्कार करो नमस्कार करो अगर ये मेरा यार न होता तो आज तू भी न होती ये आप क्या कह रहे बाबा मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी ये सेव ही है जिसने के मेरा मतलब है कि जब तू छोटी सी थी ना तो तब बहुत बीमार पड़ गई थी मेरा साहब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी मगर मेरे एक हकीम दोस्त थे उन्होंने कहा कि इसको दूध में सेब का रस मिलाकर पिलाओ ये ठीक हो जाएगी मेरा साहब मैं पिलाता रहा पिलाता रहा और ये ठीक हो गई तब से ये मेरा यार बन गया है सच कहता हूँ बेटे मैं जब भी सेब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज ये मेरा दोस्त ना होता तो तू भी शिमला में ना होते हैं मुझे इससे प्यार हो गया <laughs> गोपीनाथ जी अगर ऐसी बात है तो जब आप बंबई वापस जाएंगे तो आपके साथ चार छह पेटी भिजवा बारह रुपए डजन मेरा साहब आप क्या समझते हैं कि मैं सर पे सेबों की टोकरी रख कर सेब भेजता हूँ जी जी नहीं जी नहीं मेरा ये नहीं ना ना तो फिर ठीक है मुझे माफ करने में यारों मुझको माफ करना मैं नशे में हूँ मैं मैं सोऊंगा मुझे नींद आई है गोपीनाथ जी आपने खाना नहीं खाया है खाना लगवा दूँ मैं खाना नहीं खाऊंगा मुझे नींद आई है मैं सोऊंगा रुपा बेटी अपने बाबा को इनके कमरे तक पहुँचा दो बाबा, हम्म, आपने अभी तक चाय नहीं पी? रूपा बेटे, हम्म, तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? नाराज? हाँ। क्यों? रात को मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, पार्टी का सत्यानाश कर दिया। ची 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 ची, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, एक गड़बड़ आपने जरूर की। क्या? विस्की की पूरी बोतल गड़बड़ � मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ना माफी किस बात की वो सब तो आपसे बहुत खुश हैं रात को खाना खाने के बाद भी वो आप ही की तारीफ कर रहे थे मीना के पिता तो कहते थे कि आप जैसा आदमी उन्होंने सारी जिंदगी में नहीं देखा इतना बड़ा और इतना साधारण मेरा सर तो ऊंचा हो गया बाबा रूपा सच बता तुम भी मुझसे खुश है ना <laughs> मैं तो बहुत खुश हूँ बाबा दुनिया में किसी बेटी को ऐसा बाप नहीं मिला होगा जैसा भगवान ने मुझे आपके रूप में दिया है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मेरे ख्याल में तो आप अंदर आ चुकी हैं अगर शक है तो और आगे आ जाइए सच पूछे तो मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या? ये है कि आज आप अभी तक तस्वीर क्यों नहीं लाई? इसलिए तो आई हूँ। मैं भी जानती हूँ कि मेरे बगैर आपका जी नहीं लगता। नहीं लगता है ना? हम्म बिल्कुल नहीं लगता। Thank God आप इतना तो सोचने लगे। आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा क्य क्या रहा आप 
चाकू क्या ढूंढ रही है चाकू है आपके पास चाकू किस लिए है तो दीजिए ना घबरा क्यों रहे चाकू तो है लेकिन देखिए इसको आहिस्ता खोलिए हाथ हाथ कट जाएगा काटना क्या मुझे बोलिए मैं आपसे मैं एक चुप रहेंगे आप देखते जाइए लेकिन है क्या इस डिब्बे में जो कुछ भी है सामने आ जाएगा सी ए के केक तो आज आपका जी हाँ आज मेरा जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू यू आप फिर तो आपको कोई तोहफा भी देना चाहिए <laughs> कोई जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप देना चाहें तो मुझे हीरा पहनने का बहुत शौक है शौक काफी महंगा पाल रखा है आपने लेकिन हीरे तो बाजार में चार चार आने में मिल जाते हैं <laughs> मैं नकली हीरे की नहीं असली हीरे की बात कर रही हूँ कभी देखा भी है लेकिन मुझे इन चीजों से बिल्कुल दिलचस्प तो फिर छोड़िए ना मैंने तो पहले ही कहा था तोहफे ओफे की कोई जरूरत ये लीजिए केक खाइए बहुत अच्छा केक है अच्छा लगा मैंने अपने हाथों से बनाया है ये केक आपने अपने हाथों से बनाया जी हाँ अभी आपने देखा ही क्या है घर की सारी चीज अपने हाथों से बनाती फिर तो आपके घर भी आना पड़ेगा जी मेरे घर क्यों कोई बंदिश है क्या नहीं तो बंदिश किस बात की जब आप कजी चाहे चले आइए आज ही चलिए ना आ, आज नहीं कल कल कितने बजे पाँच बजे तुम कहा जाने की तैयारी मैं मगर कहीं नहीं माँ अभी पांच बजे कोई मेहमान आने वाला है मेहमान कौन मेहमान वही तो बताना भूल गई वो अपनी दिल्ली की शिला है ना उसका भाई तुम्हारा मतलब है विद्या रानी का बेटा हाँ हाँ वही वही माँ मगर वो तुम्हें कहाँ मिल गया वो वो अचानक मुलाकात हो गई थी शिला भी साथ थी बहुत अच्छा लगता है माँ मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ <laughs> अच्छा वो माँ तुम भी आ गई तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी वो मंगनी में जाना है ना ला माँ इसे मुझे दो आना अंदर रख देते <laughs> हाँ हाँ बेटे आओ आओ अंदर आओ ना अरे कितने बड़े हो गए हो मैं तो पहचान ही नहीं सकती थी अंजू अरे ओ अंजू कब से तुम्हारी राह देख रही थी हाँ हाँ बैठो बेटे अरे आराम से बैठो ना शीला बेटी ठीक है ना जी आ, नमस्ते जी अच्छा बजे आप आगे क्यों तू खुद ही तो कह रही थी कि पाँच बजे आने वाले माँ जी अब ये तो बड़े आदमी हो गए हैं वो तो शीला मेरे साथ थी इसलिए मुझे पहचान लिया वर्ण मुझे भी कहा पहचान दो साफ हाथ दो किसकी मंदी में जाना है मंगनी हाँ हाँ मंगनी कमला की आज मंगनी है ना वहाँ जाना है जी हाँ एंगेजमेंट शीला तो दिल्ली चली गई ना चली गई माँ तुम्हें बहुत याद करती थी अरे कैसे नहीं करेगी ना हाथों से खिलाया मैंने उसे तुम भी तो मेरी गोद में आके खेला कर रहे <laughs> तुम्हारी माता जी तो अच्छी है ना बेटा उनका तो देहांत हो गया है माता जी देहांत हो गया कब तीन साल हो गए अरे जी 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 और तुम्हारे पिताजी पिताजी वो भी नहीं रहे अरे राम 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 अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी ऊपर बुला लेता है आप कितनी अच्छी हैं माता जी आप लोगों ने कैसी बातें शुरू कर दी माँ कुछ और बात करो ना हाँ हाँ बेटा क्या काम करते हो बेटा मैं वो बिजनेस है इनका बहुत बड़ी होटल है और उस दिन जबरदस्ती खाना भी खिला दिया <laughs> मैं लाख इनकार करती रही लेकिन एक ना मानी <laughs> क्यों मानता जी तो फिर तू भी तो कोई खातिर कर इनकी या सिर्फ खाना ही जानती है अच्छा नहीं, नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं इसमें तकलीफ की क्या बात है आप जब तक माजी से बातें कीजिए ना जरा हाँ। जल्दी आइए प्लीज शीला की तो कोई बात ही नहीं की तुमने उसकी तो अब शादी हो गई होगी अच्छा हाँ उसकी शादी हुई तो दो साल हो गए अब तो तीन बच्चे भी हैं दो साल में तीन बच्चे जी हाँ मेरा मतलब है पहले साल दो हुए थे जुड़वा हुए थे अच्छा अच्छा फिर तो पक्की घर घर सन हो गई ये लीजिए शौक कर ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया क्या बात है खूब बनाती हैं माँ जी बिल्कुल असली है तो फिर और लीजिए ना ना थैंक यू थैंक यू वेरी मच मेरे ख्याल से आप हमें चलना चाहिए बहुत देर हो रही है माँ जी वो कमला की आज मंगनी है ना एंगेजमेंट अच्छा अच्छा जा जाओ लेकिन ज्यादा देर मत करना हाँ अच्छा अच्छा माँ जी अरे जीते रहो बेटा जीते रहो अरे अब तो तुमने घर देख लिया कभी कभार आ जाया करो मैं बस जरूर आऊंगा माता जी अब की दफा तो मैं शीला को भी लेके आऊंगा अच्छा अच्छा चलिए अच्छा अच्छा जल्दी आ जाओ 
ए रंगा एक दिन अपन भी एक पौआ पीकर झूमने लगते हैं यहाँ छोटे साहब की गाड़ी में घूमने को तो मिलेगा मुझे तू पौ की बात कर रहा अपने एक बोतल पी रहे हैं फिर भी सड़क पे चलते हैं ये देख देख झुंडो ये देख ये चाचा मेरा असली चाचा नहीं है फिर भी चाचा है ये रहा महल ये है मेरा दौलत का रहा अरे कमाल है कमाल है कल रात की बत्ती जल रही है अभी तक जाली रही है अच्छा बाबा चलता हूँ ये नहीं हो सकता तुम पहली बार मेरे घर आए हो कुछ पिए बिना कैसे चले जाओगे नहीं बाबा मैं नहीं पीऊंगा तुम पियो मैं चलता हूँ हाँ मैं समझ गया अंग्रेजी नहीं ना इसलिए नहीं पीना चाहते है ये बात है बाबा सुनो दो घूट तुम पियो फिर दो घूट मैं पीऊंगा और फिर तुम दो घूट पीना फिर मैं दो घूट और देखो इस तरह जब तक खत्म नहीं होता दो घूट से पीता हूँ अरे भाई शादी कहाँ पीते जाते अरे अरे मेरा इतना पी गया कमाल की चीज है बाबा कमाल की चीज है कमाल की अच्छा देखो भाई तुम पहली बार मेरे घर आए हो और तुमने मेरी शराब पी है इसके लिए थैंक यू ये अंग्रेजी कब से शुरू कर दी हिंदुस्तानी जब देसी पीता है तो अंग्रेजी बोलता है आराम करो मैं चलता हूँ ठीक है बहुत हो गई माया दो घूट मैंने पी और शायद दुनिया अरे फोटो भी रुक गई मोल रूपा फर्स्ट क्लास में पास हो गई है आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ हमारा मोहन क्लास में फर्स्ट आया है लड्डू मार सारे मोहल्ले में और रूपा बिटिया तेरा भैया फर्स्ट आया क्लास में बेटे तू भी होता है तू आज कितना खुश होता है बहुत खुश होता तू भी वंडरफुल प्लरी वंडरफुल साला क्या खबर आई अखबार में आज क्या खबर आई है बाप तुम साले उल्लू का पट्टा तुम क्या समझोगे क्या खबर आई है देखो देखो इधर खबर आई है और पास चल देखो एक्सबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी एक्सबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी हीरे और मोती और जवारात की दुनिया में ऐसी नुमाइश जो कि ना कभी हुई है ना कभी होगी और एक महीने के अंदर वो नुमाइश लगने वाली है खबर तो बहुत अच्छी है बस कम से कम एक करोड़ रुपए के हीरे तो जरूर होंगे अबे गधे की दो में एक करोड़ के हीरे तो मैं अपनी मुट्ठी में दबा नहीं हूँ अबे चांद के चमकते वो टुकड़े जो आसमान की गोद में मिलना मुश्किल है सूरज के मचलती हुई वो किरणें जो कि इंसान की आंख ने आज तक नहीं देखा पत्थर के अंदर पानी ऐसी प्राइसलेस थिंग यू फास्ट इट प्राइसलेस जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती और वो जब हम पा जाएंगे ना तो दुनिया वाले साले चकराएंगे कि हम कितने अमीर हो गए Exhibition of rare jewelry. Oh, it's wonderful, Uncle. कमाल हो गया. कमाल ही नहीं मैं पागल हो गया हूँ. ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है. ये वो हीरे जवारात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया की आंखें तरसती हैं. इनकी जगह नुमाइश नहीं. हमारी तिजोरी है. लेकिन एक बात है, Uncle. जहाँ इतने कीमती हीरे जवारात की नुमाइश हो रही है, वहाँ पुलिस � ये बात है अंकल तो फिर समझिए हीरे जवाहरात नुमाइश में नहीं आपकी तिजोरी में बंद है माय माय बॉय बॉय डांस सर हो सकता है कि उन जवाहरात की कशिश से कुछ लोगों के मुंह में पानी भर आए इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर देना चाहता हूं कि उनकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा इंतजाम किया जाए यस सर तो फिर इस सिलसिले में अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और मुझे जल्द से जल्द ये बताया जाए कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है यस सर Oh, my God.
गॉड कितना बड़ा सांप किसी ने ठीक ही कहा है गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से इलाही ये घटा कुछ और बरसे अंजू बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं क्या जिंदगी के सब सपने अब तुम्हारे बिना अधूरे हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं हां अंजू कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है हम अपना एक घर बनाएंगे उसमें कैसी दुनिया बसाएंगे जिसमें बस प्यार ही प्यार हो प्यार ही प्यार अंजू क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बहुत देर हो गई है मां परेशान होगी तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं Your secret is safe with me. रंजीत ने तो अपने दिल की बात कह दी वो तुझसे सचमुच प्यार करने लगा है तू भी इससे प्यार करने लगी है लेकिन वो तेरी जबान तक नहीं आ सकता अगर उसे असलियत का पता चल गया कि तू प्रताप के इशारों पर नाचती है तो वो तेरे प्यार को प्यार नहीं धोखा समझेगा तुझे भूल जाएगा तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा
ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसा हर किस नहीं होने दूंगी <laughs> तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई अब ये सब कुछ और मुझसे नहीं हो सकता मैं आपसे छुट्टी मांगने आई हूँ छुट्टी तुम कहना क्या चाहती हो अब मैं और मिस्टर रंजीत के पीछे नहीं भाग सकती क्योंकि हीरो की नुमाइश की बात एक बार भी उसके जबान पर नहीं आती तुमने पूरी पूरी कोशिश नहीं की होगी गलत है हमारी आग बहुत दूर तक देखती अंजु अगर ये गलत है तो तुम्हें साबित करना होगा और उसका एक ही तरीका है कि तुम रंजीत का पीछा नहीं छोड़ोगी उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगी और अगर जरूरत पड़े तो उसके साथ सब कुछ करोगी हमारी बिल्ली और हमसे अगर तो उसे इतना ज्यादा नहीं हो सकता तो फिर हमारा आखिरी काम कर दो उसके बाद तुम आजाद क्या काम रंजीत को टेलीफोन करो क्या शाम को चार बजे तुमसे नेशनल पार्क में मिलने आए नेशनल पार्क क्यों क्योंकि जो बात तुम उससे नहीं पूछ सकी ना वो बात हम उससे पूछ लेंगे आज शाम को चार बजे नेशनल पार्क गुड गर्ल गॉड ब्लेस यू स्वीट हार्ट हेलो अंजू हाँ मैं बोल रहा हूँ अच्छा और तुमने फोन कर लिया वरना मैं सोच रहा था आज तुम फोन नहीं करोगी क्या नेशनल पार्क ये आज क्या सोची तुम्हें हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा हाँ ठीक चार बजे पहुंच जाऊंगा बस चार बजने में अब ज्यादा टाइम नहीं है इससे पहले कि वो उधर पहुंचे तुम्हारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है तुम जा सकती हो भूषण बलराम विजय मलोरी जल्दी करो ये छोकरी बिल्कुल बेकार है रंजीत चार बजे नेशनल पार्क आ रहा है तुम लोग मेरे साथ चलो आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे नुमाइश शुरू होने से पहले ये कांटा हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए गेट रेडी यू रंजीत रंजीत हम यहाँ नहीं ठहरेंगे चलो यहाँ से क्यों क्यों नहीं ठहरेंगे तुम्हारी जान खतरे में है मेरी जान खतरे में क्या कह रही हो तुम मैं बाद में बताऊंगी चलो यहाँ से बचाने की कोशिश कर रही थी ना साथी जगत में 
बस एक अपना साथी जगत में बस एक अपना इस जीवन का आखरी सपना जग में तुझे बदना दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम जग में तुझे बदना दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम मेरी बिनती सुने तो जानू मंजू जो होना था सो हो गया आप देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूं तुम क्यों अपने आप को कोस रही हो मैं जानता हूं तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं ना समझ सका खैर इन लोगों से तो मैं निपट लूंगा तुम मुझे इतना बता दो तुम्हारे इनसे क्या वास्ता है बताओ ना अंशु अपनी मजबूरी और खुद गर्दी के लिए मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी तुम्हारा भाई कौन है वो राकेश राकेश तुम्हारा भाई है कहा है इस वक्त प्रताप के कब्जे में पता नहीं मुझे चिंता की है या मार दिया गया तुम फिक्र मत करो प्रताप के कब्जे से तुम्हारे भाई को छुड़ाना अब मेरा काम है
रंजीत क्यों अपनी मौत को दावत देने फिर यहां चले आए हो भूल गए उस दिन की पिटाई ऐसे उसी दिन का हिसाब तो आज चुकाने आया हो ठहराओ इससे मैं निपटूंगा तुम भी हट जाओ मुझसे पलटे हम भी अकेले निपटेंगे फोकना बंद कर राकेश कहा है अजीत मुझे मत मारना मैं तुम्हें मारने नहीं छुड़ाने आया हूँ वाली बिल्डिंग के सिक्योरिटी के सिलसिले में ऐसा बंदोबस्त किया जा रहा है कि रोजाना शाम को नुमाइश बंद होने के बाद वहां इंसान तो क्या परिंदा तक पढ़ना मार सकेगा That's very good. बिल्डिंग पर 24 घंटे पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी वायरलेस फ्रेंड्स और ऑन पुलिस के कुछ आदमी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनके ऊपर दो स्पेशल ऑफिसर इज दट ऑल नो सर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म का वहां एक ऐसा सिस्टम जारी किया जाएगा कि जो हरात वाले कमरे में अगर कोई मक्खी भी दाखिल हो तो अंधेरा उजाले में बदल जाए सारी बिल्डिंग में एक हंगामा और आसपास के सभी थानों में अलार्म बाज उठे और यही अलार्म हेडक्वार्टर में भी बजेगा गुड बंदोबस्त आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और मुझे उम्मीद है इस पर अमल भी पूरी तरह किया जाएगा दिन है रंजीत जानता हूं अंकल वही जाने की तैयारी कर रहा हूं आशीर्वाद दीजिए नुमाइश के वो तमाम हीरे जवाहरात लाकर मैं आपके कदमों में डाल दूंगा गॉड ब्लेस यू माई बॉय शायद तुम्हें अपनी कामयाबी पे इतना भरोसा नहीं जितना कि मुझे मैंने तो इन जवाहरात को ठिकाने लगाने के लिए अपने तमाम एजेंट्स को तार कर दिए हैं कोई यहां आ जाए अब इसका दारोमदार तुम पर है हाँ वो सब सामान तो ठीक ठीक ले लिया जी हाँ सब कुछ ले लिया है और वो भी वो भी बाबा 
आज तुम उदास तो नहीं बाबा मैं उदास नहीं हूं आज तक तुमसे बहुत सेब लिए हैं आज ये सेब भी काम आ गया तो बाबा तुम्हें कल से सेब नहीं बेचने पड़ेंगे क्या मतलब ये वापस आकर बताऊंगा सलाम बाबा ए, सलाम सलाम वो कहना क्या बात है आजकल तुम्हारा बहुत डाक आता है लो तुम्हारा आज एक फिर चिट्ठी आया ओहो चिट्ठी हमारी आती है और फिर तुम्हारी बनती है खुदा का शान बाबा ये लो खुश रहो बाबा खुदा तुमको सलामत रखे और तुम्हारी चिट्ठियों को भी सलाम बाबा सलाम सलाम श्रीमान गोपीनाथ जी भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है धन दौलत औलाद और एक हंसता हुआ घर संसार लेकिन एक चीज की कमी है और वो आप मुझे दे सकते हैं अगर आपकी बेटी रूपा मेरे घर की बहू बनकर आ जाए तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकस्मत इंसान समझूंगा मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस आशा को निराशा में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि रूपा और अनिल की खुशी का भी सवाल है इसी आशा की पूर्ति के लिए हम आपके पास आ रहे हैं आपका राजेंद्र मेहरा सारे हॉल की तलाशी ले ली कोई भी अंदर नहीं आया अलार्म कैसे बाजू था यही तो बात समझ में नहीं आती हुजूर ठीक है पूरे हाल कैसी है चेकिंग की जाए मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ अलार्म बंद करवा दे
कोई भी नहीं हुजूर तो फिर ये अलार्म कैसे बजा मालूम नहीं था यहाँ अलार्म का इंचार्ज कौन है कहीं साहब अलार्म किसने बजाया मैंने नहीं बजाया जनाब तो फिर बार बार अलार्म क्यों बज उठता है साहब को नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम जी जी समझ में नहीं आता मैं कमिश्नर साहब को जवाब क्या दूंगा पूरी तरह चेकिंग की जाए जी बात कैसे रहा हजूर चल क्या अरे बड़ी इस अलार्म के चक्कर में तो आधी रात खराब हो गई कैसी पन्नती छाई है अरे आधी तो खराब हो गई पर जो आधी बाकी बची है उसकी सोचो छोड़ो यार पते बात जो हरा तो सब ठीक ठाक है सर और अंदर भी कोई नहीं आया पता नहीं है लार्म बार बार कैसे बज उठता है नॉन सेंस इसका मतलब है सारी रात हम लोग यही एक्सरसाइज करते रहेंगे कौन है यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ सर अगर इस किस्म की हरकत फेर हुई तो सारे डिपार्टमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा तुमने सबको डिसमिस कर दिया जाएगा सुना तुम लोगों ने हम सब एक साथ थैंक यू चलो न जाने अलार्म तू मरी बी 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 पीछे पड़ गया अपने आप बज उठता है अरे बाबा बिजली का मामला है नहीं मेरी बात मानो तो अलार्म का स्विच ही बंद कर दो ना है घास पास ना बजेगा पास नहीं यार बहुत सी कहाँ जा रहे ये अलार्म है अलार्म गए 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 घंटी सही बंद कर दो नहीं अगर आपके बजीना तो छट्टी का टूट जाता है। क्या हुआ? सोच लिया, सोच लिया। नगनाथ, हाँ, हाँ, हंड कर दे। बात कर दिया। गुड। लालचन, जी। तो पुलिस वालों के साथ जाके बात है। बहरा दे। मैं थक गया हूँ। हैंड इधर। हाँ, सीधा कर। कर आओ जा। अच्छा जी। आलू आजा। हाँ जी, जा समझ। शाबाश मे
पहलू कौन है शीशी कर रहा है ये इतनी रात गए तुम क्या बात है साला जूता ऐसा सबूत है जो मुझे जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएगा चक्की मैं साले का नाम और निशान मिटा दूंगा पेट्रोल क्यों तो पुलिस को खबर कर दे अगर जवाहरात हमारे हाथ नहीं लगे तो रंजीत के पास भी क्यों रहने पाए गधे की तुम तू कभी साले अकल की बात भी करेगा है? अरे रंजीत से तो हम कभी भी निपट लेंगे लेकिन अगर वो जवाहरात पुलिस के हाथ लगे वहां पहुंच गए तो वहां से कौन लाएगा तुम्हारा जवाहर जूता यू बेस्ट और पिएजा गोपीनाथ सच्चाई से भागने का और कोई तरीका नहीं बाबा और रंजीत अच्छा हुआ तुम आ गए अब हम दोनों मिलकर पिएंगे बोलो तुम बोतल से पियोगे या गिलास में नहीं मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा कल से क्या हालत बना रखी है कल से 
अरे बरसों से आप में तो यही हालत है मगर इसमें किसी का क्या दोष जो करता है वो भरता है हाँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों इतने दुखी हो क्यों इतनी शराबी हो तुम पूछ कर क्या करोगे मैं मैं तुम्हारे मन का बोझ हल्का करूंगा बताओ ना क्या बात है बाबा तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या बात है चिट्ठी पढ़ो रो ये चिट्ठी ये तो बड़ी खुशी की बात है बाबा तुम्हारी बेटी का ब्याह एक बड़े घर में हो रहा है इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए कहते तो तुम ठीक हो मगर ये होगा कैसे एक तरफ राजा और दूसरी तरफ भिखारी अब मैंने खुद ही झूठ बोल बोल कर सारा खेल बिगा दिया है झूठ बोलकर हाँ हाँ एक लंबी कहानी है आज से पंद्रह साल पहले मैं भी ऐसा नहीं था मेरा एक बसता हुआ घर था एक देवी समान बीवी थी दो बच्चे थे एक लड़की रूपा और दूसरा मोहन बोलते मैं बहुत प्यार करता था एक दिन उसके स्कूल के एक साथी ने उसे जान से मार डाला उसकी माँ अपने बेटे की लाश देखकर कर ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी मुझे छोड़कर वो भी मोहन के साथ चल दी एक ही दिन में दो अर्थियां देखकर मैं अपने होश खो बैठा मुझे उस शहर से नफरत हो गई अच्छी भली बहन की नौकरी छोड़कर मैं रूपा को साथ लेकर दर बदर के ठोकरे खाने लग गया अब रूपा ही मेरे जीवन का सहारा थी मुझे हर वक्त यही चिंता खाई जाती थी तो रूपा का क्या होगा रूपा का क्या होगा फिर मैंने उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया ताकि मेरी बदनसीबी का साया उस पर न पड़ता रहे रूपा वहां पढ़ती थी और मैं रात दिन की मेहनत मजदूरी करके अपनी हैसियत से ज्यादा उसे पैसे भेजता था जब तक रूपा छोटी थी सब ठीक था मगर जब वो बड़ी हो गई तो मैंने एक बार भी नहीं उसे बताया कि तू एक गरीब बाप की बेटी है मैं उसे झूठ ही लिखता रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं मेरे पास बंगले हैं मेरे पास मोटरें हैं मैं एक बहुत बड़े होटल का मालिक हूं सिर्फ इसलिए कि उसका दिल न टूट जाए रूपा के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के लोग भी मुझे धनवान समझने लगते उसका नतीजा आज की खत है मेरा साहब मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते मगर वो ये नहीं जानते कि मैं एक भिकारी हूं सेब बेचने वाला हूं सेब बेचने वाला आज मेरा मोहन जिंदा होता मोहन अगर जिंदा होता तो अपनी बहन की शादी के लिए जमीन आसमान एक कर देता बाबा बाबा तुम्हारा मोहन जिंदा है हाँ बाबा देखो देखो बाबा मेरी तरफ देखो तुम्हें मुझ में अपना मोहन दिखाई नहीं देता बताओ तुम्हें अपना मोहन दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारा मोहन हूं और रूपा मेरी बहन है मैं अपनी बहन की कसम खाकर कहता हूं उसकी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा इतनी धूमधाम से करूंगा सारी दुनिया देखती रह जाएगी बाबा रूपा मेरी बहन अरे किसकी शादी की बातें हो रही है नमस्ते माँ जी तेरा मेरी बहन की शादी हो रही है हाय राम शीला की लेकिन उसकी तो हमारी शीला की तो शादी हो चुकी है उसके तो बच्चे भी मैंने बताया था आपको हाँ। ये मेरी छोटी बहन है रूपा उसकी शादी है रूपा माँ तुम उसे नहीं जानती वो मेरी चचेरी वो मेरी चचेरी बहन है माँ जी अब पता नहीं शादी में क्या कुछ खरीदना पड़ता है मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता मैं अंजू को ले जाऊँ हाँ हाँ ले जाओ बेटा जाओ हाँ अंजू थैंक यू 
ये सब क्या हो रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बाबा ये घर आपका है हम रूपा की शादी यहाँ करेंगे रूपा की शादी यार नहीं देर हो रही है रूपा को लेने एयरपोर्ट भी जाना है ना वो आ रहे हैं इनके कमरे में ले जाए चलिए सर जी शेर जी क्यों कर रहे हैं मैं अपने घर जाना चाहता हूँ रूपा की शादी नहीं होगी भैया उसे पहले मैं मर जाना चाहता Hello, Indian Airlines. Uh, what is the position of flight number 184 from Delhi? Only half an hour. Thank you. Baba, I'm not ready. I'm going to see. Hello, Indian Airlines. Hello, लॉन्ड्री खोली मेरी भी नजर बहुत तेज है खूब पहचान लिया ये भैया तुम्हारी टोकरी की तरफ बारह रुपए वाली मैं कड़का नहीं हुआ है ओपन टू क्लोज मटके में नहीं मटके में लगा ये लगा ये लगा चल हट ये लगा लगा कि दर्जन कश्मीर कश्मीर आओ मैं तुम्हें सेट दिलवाता हूँ तू जुगर खोल लिया क्या वो आ रही है वो गुलाबी कपड़े वाली ये तुम्हारा बड़ा भाई है रणजीत तुम्हारी शादी के सिलसिले में शादी के सिलसिले में सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है और तुम्हारी शादी का सारा काम काज बाबा ने मुझे सौंपा था अरे ये क्या कर रही हो पगली छोटी बहने तो देवी समान होती है ये अंजू है नमस्ते मेरी भाभी नहीं नहीं तेरी होने वाली भाभी बहुत सुंदर है चलो चलो थैंक यू गॉड इट्स ब्यूटीफुल इतना बड़ा मकान बाबा ये तो किसी राजा महाराजा का महल वाली मौता है रूपा तुम्हारे बाबा किसी राजा से कम नहीं और रूपा तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे लवली ये सब कुछ बाबा ने तुम्हारे लिए खरीदा है एक ही बेटी का खैरी हेलो हाँ मैं रंजीत बोल रहा हूँ आ गए सब लोग मैं अभी आ रहा हूँ हाँ जस्ट तो आप मेरे कुछ दोस्त आए मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ हाँ अंजू तुम रुपए के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो मैं भी चाय लेकर आती हूँ रूपा बेटे कई सालों से मेरे दिल पर एक बोझा है आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कहने की कोई जरूरत नहीं बाबा मैं सब जानती हूँ जानती हो हाँ तुम यही कहना चाहते हो ना कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने घर से भी जाऊंगी और तुम अकेले रह जाओगी लेकिन बाबा बाबू का घर छूटता है बाबू से नाता तो नहीं टूटता बेटे मैं ये नहीं कहना बा, बात ये बाबा से बातें तो होती रहेंगी चलो पहले चाय पी लो हाँ बाबा चाय पी हेलो 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 
रंजीत सिंह साहब की मौत के बारे में तुम्हें यहाँ क्या पता लगा लेकिन तुमने कोई खबर नहीं दी बोली साहब मैं कुछ उलझनों में फंस गया था खैर जो होना था सो हो गया ये बड़ा अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए अरे मगर सब नहीं आए भाई वो एक कबूतर तो रह गया जयपुर वाला चोपड़ा तो वो नहीं है आज शाम की फ्लाइट से आ रहा है रंजीत एक बड़ी जरूरी बात पूछनी थी ये बताओ कि ऐसा जरूरी कौन सा मसला था जिसके लिए सिंह साहब ने हम लोगों को हिंदुस्तान के कोने कोने से बुलाया सिन्हा साहब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन ये बड़े इतफाक की बात है कि आप एक खुशी के मौके पर पहुंचे हैं कल ही मेरी बहन की शादी है हमारी बहन की शादी जी हाँ सेठ गोपीनाथ जी की बेटी मेरी बहन समान है अरे फिर तो शादी में हम सब जरूर शरीक होंगे बस जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारी बहन भाई बहन तुम लोगों की होगी मेरी तो बेटी के समान है आप ठीक कहते हैं आप सब इस शादी में शरीक होंगे और बिल्कुल घर वालों की तरह बिल्कुल घर वालों की तरह से यही तो खूबी है हमारी बिरादरी में कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए चलिए मैं आपको सेठ गोपीनाथ जी से मिलवा दूं क्योंकि आज से आप उनके मेहमान हैं चलिए चलिए कहाँ से आए ये लोग दिल्ली कलकत्ता मद्रास लखनऊ के अलावा काठमांडू और जयपुर से इनमें से कुछ एक सजा याफ्ता है कुछ काफी बदनाम इन सब के नाम पुलिस के रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद हैं सर लेकिन इन सब का एक ही दिन बंबई में इकट्ठा होने का मतलब हो सकता है सर कि जो हरात की चोरी के साथ इनका भी कोई वास्ता हो हो सकता है कहाँ ठहरे हैं ये लोग अलग अलग होटलों में सर वहाँ इन पर पूरी तरह निगाह रखी जा रही है इतना ही काफी नहीं है आज एक नई बात का पता चला है बोस क्या दिल्ली से मिस्टर पुरी कलकत्ता से मिस्टर सिन्हा और जयपुर से चोपड़ा यस सर इनके अलावा कुछ और लोग भी रंजीत के पास आए हैं लेकिन इसकी वजह समझ में नहीं आई बोस हाँ, इसकी वजह तुम्हारी समझ के बाहर है ठपोल संखो लेकिन हम समझ गए रंजीत उन जवाहरात को इन लोगों के जरिए ठिकाने लगाएगा लेकिन बॉस अगर ये जवाहरात इतनी जगह बच गए तो हम कहाँ कहाँ से हासिल करते फिरेंगे लेकिन हराम दो इन जवाहरात को बटने कौन देगा तुम लोग सिर्फ उस बंगले पर अच्छी तरह निगाह रखो जो रंजीत ने उस बुढ़े की लड़की की शादी के सिलसिले में लिया समझा यो
यस मिस्टर पुरी लेकिन आप तो ऐसे चौंक उठे जैसे जिंदगी में पहली बार पुलिस को देखा हो नहीं साहब पुलिस के साथ तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है चौंक कर सकता हूँ फरमाइए क्या होगा आपको मेरे साथ चलना होगा लेकिन साहब मुझे सेठ गोपीनाथ की लड़की की शादी पर जाना है शादी आपके बगैर भी हो सकती है मिस्टर पुरी हो सकती है जी हाँ आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास लेकिन वारंट किस सिलसिले में वो भी आपको पता चल जाएगा इजाजत हो तो मैं जरा इसे जो कुछ भी करना हो जल्दी कर लीजिए कर लूंगी अरे और क्या है बाजी वाह बनने आए थे मेहमान हम सेठ गोपीनाथ के और बन गए सरकारी मेहमान क्या तकदीर लेकर आए बोली आप भैया ये तो सब उम्र वाले की माया है शक्कर खोरों को शक्कर मिल ही जाती है ठीक ठीक लो बोलो वो भी आ गए आइए आइए पधारिए इस बिरादरी में सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी माफ करना दोस्तों वो आने में जरा देर हो गई बिल्कुल और रास्ते में सरकारी जीप पंक्चर हो गई थी गुड इवनिंग इंस्पेक्टर अंदर अरे धक्का क्यों देता है कई हड्डी पसली टूट गई थी अब तो लाख अपने अंग्रेजी बोलेंगे तो धक्का ही मिले इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब मुझे यहाँ क्यों लाया गया है आज मेरी बेटी की शादी है घर पर बारात आने वाली है अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो मैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैं इंस्पेक्टर साहब मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया कोई जुर्म नहीं किया मैं निर्दोष हूँ पुलिस स्टेशन पर आने वाला हर आदमी यही कहता है मगर इंस्पेक्टर साहब मेरा दोष क्या है इधर आओ इधर आओ इन लोगों को पहचानते हो जी हाँ पहचानता हूँ ये ये मेरी बेटी की शादी पे आए हुए मेहमान है तो यही तुम्हारा दोष है समझे हवलदार बंद कर दो आई एम सॉरी मैम मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता पुलिस का अपना एक तरीका है अगर ये लोग बेकसूर हैं तो छोड़ दिए जाएंगे लेकिन पूरी कार्रवाई होने के बाद इसमें ना जाने कितने दिन लग जाए कमिश्नर साहब जरूरत का मौका तो आज है बेचारे गोपीनाथ की इज्जत का सवाल है गोपीनाथ ही तो सबसे ज्यादा मशकूक इंसान है मैं पूछ सकता हूँ कि उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है जी वो मेरे पिता समान है पुलिस और कानून के निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं गोपीनाथ की बेटी की शादी में जितने लोग शामिल होने के लिए आए हैं वो सब पुलिस के निगाह में पहले से ही खड़क हैं लेकिन आपको गोपीनाथ जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुश्र साहब मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं वो एक देवता स्वरूप आदमी है तो फिर इन तमाम लोगों के साथ इस देवता स्वरूप आदमी का क्या वास्ता कल का एक मामूली सेब बेचने वाला आज का सेठ गोपीनाथ कैसे बन बैठा जिसकी बेटी का ब्याह इतनी धूमधाम से रचाया जा रहा है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है कमिश्नर साहब उस लड़की को मैं अपनी बहन मानता हूं और एक भाई के नाते दुनिया की तमाम खुशियां उस पर निछावर कर देना चाहता हूं मिस्टर रंजीत यह आपका जाति मामला है आपकी किसी भी दलील से मैं अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता आप अपने साथ साथ मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं सॉरी सर वक्त आप मेरा जाया कर रहे हैं लगन के मुहूर्त में सिर्फ एक घंटा बाकी है ये कैसे हो सकता है एक बाप अपनी बेटी की शादी में शरीक ना हो आप खुद ही सोचिए बरातियों का स्वागत कौन करेगा कन्यादान किसके हाथ होगा मुश्र साहब गोपीनाथ जी को छोड़ दीजिए नहीं तो ये शादी रुक जाएगी एक निर्दोष लड़की का दिल टूट जाएगा एक मजबूर बाप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा और ये मैं हर किस हर किस नहीं होने दूंगा वॉट डू यू मीन आई मीन इट सर गोपीनाथ जी को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा
विजय ऐसा इंतजाम तो आज तक नहीं देखा क्या ठाट है पार्टी के ऐसा मालूम होता है कि किसी महाराजा की बेटी की शादी है मुझे तो ऐसा लगता है कि सेठ गोपीनाथ कम से कम पचास लाख के मालिक हैं। पचास लाख अरे करोड़ों की बात करो मुझे तो लगता है कि खुद सेठ जी को नहीं मालूम कि कितनी दौलत है उनके पास बेटी भी बड़ी किस्मत वाली है सब कुछ उसी का तो है न भाई है न बहन माफ करना सेठ जी आपके लिए छोटे साहब का ऑर्डर नहीं है दूसरे मेहमानों का ख्याल रखो सर पचास लाख के मालिक यहाँ कभी कभी पचास सेब खरीदने को पैसे नहीं होते और ये पचास लाख की बातें कर रहे हैं बस लगन का समय हो चुका है पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुलाए महाराज साहब जी आप अनिल को लेकर मंडप में चलिए मैं रूपा को लेकर ठीक है लेकिन गोपीनाथ जी कहाँ है वो नहीं दिखाई दे रहे आप चलिए मैं उनको देख कर लाता हूँ चलो बे मेरा साहब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं मैं गोपीनाथ सेठ नहीं हूँ मैं एक मामूली सा आदमी हूँ फुटपाथ पर सेब बेचने वाला गोपीनाथ बाबा ये क्या हो गया आपको कैसी बातें शुरू कर दी हाँ सच कहने में कोई बुराई नहीं है मेरा साहब मैं सच कह रहा हूँ मेरे दिल पर एक बोझ है जब तक वो हल्का नहीं होगा मेरे हाथ में वो शांति नहीं मिलेगी ये बंगला मेरा नहीं है यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है सब रंजीत का है रंजीत की न जाने कौन से जन्म का बदला चुका रहा है मुझसे बरसों पहले भी इसी ने मुझे सहारा दिया था आपने होटल के बाहर सेब बेचने के लिए जगह दी और आज आज मेरी गरीबी पर पर्दा डाल रहा है ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए मगर मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरा कोई होटल नहीं है कोई कारखाना नहीं है कोई मिल नहीं है मेरी ज्यादा सिर्फ एक सेब बेचने का टोकरा है हाँ। मेरा साहब मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया अब आपकी मर्जी है चाहे रूपा को बहू बनाए चाहे बारात वापस ले जाए गुड 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 वेरी गुड क्या बात है गोपीनाथ जी क्या लंबा चौड़ा भाषण दिया आपने कुछ और कहना बाकी हो तो कह लीजिए लगता है आज आपने पूरी बोतल नहीं पी वरना ये तो इससे भी लंबा लंबा भाषण देते हैं दरअसल ये इनकी पुरानी आदत है पीने के बाद कभी तो ये बंबई शहर खरीदने की बात करते हैं और कभी भिखाई हो जाते हैं <laughs> मैं जानता हूँ मिस्टर रंजीत यही तो इनका बड़प्पन है हमारे यहाँ भी जब आए थे तो आगरे का ताजमहल खरीदना चाहते थे कहने लगे कोई बेचता ही नहीं क्या बात है सर जी गोपीनाथ जी चलिए लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है आप लोग चलिए मैं रूपा को लेकर आता ठीक है आओ बेटा आइए जन्म भर झूठ बोलता रहा तो लोग सच मानते रहे आज सच बोल रहा हूँ तो कोई मानता ही नहीं गणा गणपति 
गोपीनाथ जी इस शादी से आपने मेरा सर और भी ऊंचा कर दिया मेरा साहब ऐसा ना कहिए मैं इस काबिल नहीं जीती रहो बेटी जीती रहो बेटी भगवान सदा भाई सुनो सुखी रहो बहन बाबा ऐसी बात मत कहो रूपा मेरी बहन है मैं मैंने भाई का फर्ज अदा किया है खुशे साहब थैंक यू वेरी मच मैं जिंदगी भर आपका एहसान मन रहूंगा जब हालत लेकर मैं अभी हाजिर होता हूं साहब ये जोहारात ये क्या मामला है मामला कुछ ऐसा ही है अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा सर सर रंजीत ने हमें धोखा दिया भाग गया अब ऐसा माफ कीजिए कमिश्नर साहब आपको ये सब तकलीफ उठानी पड़ी मैं मजबूर था अगर मैं इसका पीछा नहीं करता तो ये बैग लेकर भाग जाता और मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता इसके नीचे जवाहरात इंस्पेक्टर रंजीत 
जी सब क्या है ये पुलिस ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं बाबा नुमाइश के जवाहरात की चोरी मैंने की थी पेशा साहब एक मिनट के लिए बाबा से बात कर सकते हो अच्छा वो बाबा तुम आ गए वरना एक बोझ मेरे मन पर रह जाता बोझ हाँ कई दिनों से एक बात मेरी जबान पर आती थी लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई और अब अब इसे छुपाने की मुझे ताकत नहीं बाबा मगर बात क्या है बाबा मैं एक बदनसीब आदमी हूँ बचपन में मेरी शरारतों की वजह से लोग मुझे लोफर कहते थे लेकिन एक दिन ऐसी ही एक शरारत का शिकार होकर मेरे भटके हुए कदम मुझे कहाँ से कहाँ ले आए और मुझे सचमुच लोफर बनने पर मजबूर कर दिया लोफर कौन कहता है तुम लोफर हो मैं कहता हूँ मेरा जमीर कहता है बाबा मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ मेरा गुनेगार हाँ मैं ही तुम्हारे मोहन के बचपन का वो साथी हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है मैंने तुम्हारे बेटे का खून किया था मैं मैं मोहन का खूनी हूँ तुम उनके रुक तो गए बाबा और मारो मैं इसी काबिल हूं एक बेटे को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ दूसरे को आप मुझसे जुदा कर रहे हैं भगवान के लिए इसे मेरे पास ही रहने दीजिए ये मेरे प्यार के बाहर है वैसे रंजीत की ईमानदारी देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून इसके साथ ज्यादा से ज्यादा नरमी का बर्ताव करे और ये आप लोगों के पास जल्दी वापस आओ जी मेरे बाबा का ख्याल रखना 